Luigi Turci è da annoverare fra i portieri più forti degli anni 90 in Serie A. Cresciuto nel vivaio della Cremonese, con i grigio-rossi ha vissuto tre splendide stagioni nella massima serie, fra il 93 e il 96. Questa è la città che mi ha fatto crescere dal punto di vista umano e dal punto di vista professionale. A 11 anni sono entrato nel settore giovanile, ho fatto tutte le trafila fino alla primavera, per poi fare tre anni meravigliosi in Serie A che rimangono ancora oggi l'apice del, della storia ultracentenaria di questa, di questa Cremonese. 26 anni fa, l'ultimo anno che io ho fatto la Serie A qui a, a Cremona, c'era proprio un coinvolgimento particolare, era una situazione in cui la maglietta te la sentivi tua, era qualcosa che andava oltre eh, il, il, la professione, era qualcosa proprio di... ti entrava sotto pelle. È una città che vede, ha delle primizie, Stradivari, la, eh, la scuola degli Utai che è famosa in tutto il mondo, perciò è abituata anche ai personaggi famosi come Tognazzi, Vialli, Mina. Due gol eh, che Vialli poi ha realizzato in rovesciata tra i più belli in assoluto che sono andati ormai su tutte le televisioni mondiali, <ride> li ha realizzati a me, meravigliosi entrambi, e che sono stati un po' l'emblema della, della, della sua carriera. 26 anni dopo, la Cremo è di nuovo in Serie A. E sabato scorso, mentre in città era attesa l'Inter, Turci ci ha portato per le vie del centro, facendoci da guida fra i suoi ricordi. Partivo alla mattina, da quando avevo 14 anni, dalla mattina alle 6 e mezza, nella borsa de della Cremonese mettevo borsa col doppio fondo, nel doppio fondo al posto delle scarpe eh, mettevo i libri, stavo via praticamente tutti i giorni, 12 ore e questo proprio per, sta a indicare ancora oggi, riconosco la grandissima passione che mi ha spinto perché per fare una cosa del genere tutti i santi giorni comunque uno deve avere delle motivazioni enormi. Qui ci sono state delle imprese titaniche per quanto riguarda veramente la, la Davide Cremonese contro la Golia Milan per esempio. Siamo riusciti a vincere 1-0 grazie a un, eh, un cross pennellato di Pirri, altro eh, frutto del settore giovanile della Cremonese e colpo di testa di Gualco siamo riusciti a vincere questa partita insperata. Però lo stadio è rimasto pressoché uguale il vecchio Zini con tutti i suoi ricordi, le emozioni. Adesso arriva l'Inter, entusiasmo, grande, grande partecipazione da parte del, del pubblico che è sempre stato molto appassionato a questa squadra, molto legato, ma si vede facendo una passeggiata in centro dove chiunque indossa un gadget della Cremonese. L'importante è aiutare la squadra e portare a casa la vittoria stasera, eh, visto comunque il passo falso fatto eh, con l'Empoli l'ultima giornata e quello che conterà di più saranno i tre punti stasera. Dopo il capo con l'Empoli l'Inter riparte da Cremona, caccia dei tre punti per provare ad avvicinarsi al Napoli e con le spalle in muro invece la Cremonese, ultima è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Okereke si gira, cerca spazio per il tiro che parte! Mamma mia! Cremonese in vantaggio! Cosa ha fatto Chereche? Parte il cross verso Geco che si coordina, carne secchi e poi Lautaro pareggia il Conti. Lautaro in aria, Lautaro, 2 a 1 Inter, ancora Lautaro Martinez. Entra in aria, è tutto solo, Dumfries, carne secchi, poi Kiriches rischia l'autogol, pallone che sbatte sulla traversa. Una serata di grandi emozioni, una serata che mi ha ricordato le, le, le precedenti quando giocavo io addirittura 25-26 anni fa, 
e perciò mi sono tornate alla memoria eh, tutte le gare fatte con l'Inter e non solo. Una sconfitta amara per la Cremonese, quella con i Nerazzurri, ma gli uomini di Ballardini, già contro il Lecce, avranno l'occasione di ottenere la loro prima vittoria stagionale. Every game for us at this point in time is very very important and we have to try as much as possible not to not to make certain mistakes and the next game like I said it's uh, one of the most important game of the season.